ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నా పేరు పల్లవి ఈరోజు నేను నా సండే వ్లాగ్ని మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో మొత్తం కాదు నేను కొంచెం షాపింగ్ అవి చేసాం అనమాట సో అవి షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో ముందుగా అయితే క్యారెట్ మిల్క్ షేక్ చేశాను దీనికోసం ఉడకబెట్టిన క్యారెట్ తీసుకున్నాను ఇంకా షుగర్ తీసుకున్నాను ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుంటున్నాను ఐస్ క్రీమ్ వేసుకుంటున్నాను ఎవరైనా డైట్లో ఉండి మీరు ఇట్లాగా స్మూతీలు కానీ జ్యూసులు కానీ తాగాలి అంటే షుగర్ వేసుకోకండి చక్కగా హనీ వేసుకోండి సో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేయండి సో మీరు ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాగే మీ లవ్ని ఎఫెక్షన్ని నాకు ఇవ్వండి సో నేను మంచి మంచి వీడియోలు చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో ఇది రెడీ అయిపోయింది నేను గ్లాస్లో తీసుకుని నేను ఇక్కడ పర్పుల్ కలర్లో ఉన్న ఐస్ క్రీమ్ వేశాను కదా సో అందుకని రెడ్గా లేదు కానీ మామూలుగా క్యారెట్ మిల్క్ షేక్ యాక్చువల్గా రెడ్గానే ఉంటుంది వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ అట్లా కనుక వేస్తే మనకి రెడ్ కలర్లోనే వస్తుంది అనమాట సో ఇది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను తాగిస్తాను దీన్ని సో తర్వాత నేను బిర్యానీ పాట్ తీసుకున్నాను ప్రెస్టేజ్ నుంచి తీసుకుని టూ వీక్స్ అయిపోయింది సో నేను అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అట్లానే అయిపోతుంది సో అది కూడా ఈ వ్లాగ్లో చూపిస్తాను మీకు ఇది వచ్చేసి ప్రెస్టేజ్ వాళ్ళది బిర్యానీ పాట్ అనమాట యాక్చువల్గా బిర్యానీ పాట్ అని అన్నారు కానీ దమ్ చేయడానికి కుదరదు దీనిలో మామూలుగా మనం హ్యాపీగా పులావ్ చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పులావ్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ లీటర్స్ సో మాకు ఆర్డర్ చేసేప్పుడు తెలియలేదు ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో దీని మీద డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి జూమ్లో పెట్టాను మీరు కావాలంటే హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు ఇది పడింది త్రీ కే వరకు పడింది త్రీ కే త్రీ కే వరకు పడింది కాస్ట్ బట్ మెటీరియల్ క్వాలిటీ అంతా అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది నేను ఆల్రెడీ మటన్ పులావ్ చేసున్నాను ఇది తెప్పించినప్పుడే సో మటన్ పులావ్ చేయాల్సి వచ్చింది సో దానికోసమే తెప్పించాను నేను తీసుకున్నాను టూ కేజెస్ రైస్ ఇంకా టూ కేజెస్ మటన్ తీసుకున్నాను తీసుకుంటే పులావ్ అనేది సగాన్ కన్నా ఎక్కువే వచ్చింది అనమాట ఫోర్ కేజెస్ కదా సగాన్ కన్నా ఎక్కువే వచ్చింది మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఆఫీస్లో వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు పులావ్స్ ఇట్లా అడుగుతారనమాట సౌత్ ఇండియన్ టచ్ తోటి కావాలి అని సో అట్లా చేయడానికి మా దగ్గర గిన్నెల లేక ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడుతున్నాము ఎప్పుడైనా చేయాలంటే మెయిడ్ దగ్గర గిన్నెలు తెప్పిస్తున్నాం అనమాట సో అట్లానే అయిపోతుంది కదా ఒకటి కొని దగ్గర పెట్టుకుందాం మన ఇంటికి కూడా ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు అట్లాగా అనుకున్నాం కానీ ఇది బాగా పెద్దది అయిపోయింది అని అనుకున్నాం చూసినప్పుడు సో చూసారు కదా పెద్దది అయిపోయింది దీనిలో శ్రీ ఇలా పడుకుని పోయాడు అనమాట దాన్ని చూడగానే సో పెద్దగా ఉంది కానీ మరి టూ కేజెస్ రైస్కి టూ కేజెస్ మటన్కి సగం కన్నా ఎక్కువ వచ్చేసింది మరి ఆ లెక్క ఏంటి అన్నది నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు సో ఇదైతే చూసారా చాలా మందంగా ఉంది చాలా అంటే చాలా మందంగా ఉంది మొత్తం బ్లాక్ కలర్ ఫినిషింగ్ అనమాట సో మూ మీలో ఎవరైనా పులావ్ చేయడానికి ఎక్కువ మందికి వైట్ గిన్నెలు వాడతారు కదా అల్యూమినియం గిన్నెలు సో అవి కనుక అంటుకుంటున్నాయి మాడిపోతుంది అనుకుంటే సో ఇది ట్రై చేయొచ్చు త్రీ కే వరకు పడింది అమెజాన్ నుంచి చక్క చెక్ చేసుకోండి సో ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మేము నైట్ అయిపోయింది శ్రీ వాళ్ళ నాన్నవి రెండు కళ్ళజోళ్ళు ఎరక్ కొట్టేశాడు అనమాట సక్సెస్ఫుల్గా సో ఇంటికి వెళ్తున్నాం కదా సో ఆయనకి కళ్ళజోళ్ళు కావాలి సో అవి కొనుక్కుందామని షాప్కి వెళ్తున్నాము సో సాటర్డే ఇదంతా జరిగింది సో నేను స్టార్టింగ్లో సండే అని చెప్పినట్టున్నాను సారీ అండి ఇది యాక్చువల్గా సాటర్డేది సో నేను లగేజ్ ప్యాక్ చేసుకుని అంత బిజీ బిజీగా ఉండి వాయిస్ ఓవర్స్ ఇస్తున్నాను అనమాట సారీ ఇది సాటర్డే బ్లాగ్ సాటర్డే వెళ్ళాము సో అయినా గ్లాసెస్ కొనుక్కుంటాము అంటే షాప్కి వెళ్ళాము అనమాట సో వీళ్ళు మేము వెళ్ళిన షాప్లో ఏంటంటే ఒక ఫ్రేమ్ మనం కొనుక్కొని దానికి మనం అద్దాలు కూడా సెట్ చేయించుకుంటే వాళ్ళు ఇంకో ఫ్రేమ్ అనేది ఫ్రీ ఇస్తారనమాట సో ఆయన ఫ్రైడే వెళ్ళి ఒక ఫ్రేమ్ తెచ్చుకుని దానికి గ్లాసెస్ ఏమని ఇచ్చేసి వచ్చారంట సో ఇంకోటి ఫ్రీ వస్తుంది కదా అది తీసుకుందామని వెళ్ళాము బట్ అక్కడికి వెళ్ళాక ఇంకా రెండు వచ్చాయన్న రెండు నచ్చాయి ఆయనకి సో ఆ రెండు కూడా కొనేసుకున్నారు సో ఇవన్నీ చూసారు ఎంత బాగున్నాయో అసలు భలే అంటే భలే ఉన్నాయి మా ఇది వరకు రోజుల్లో ఎవరైనా కలజోలు పెట్టుకున్నారంటే అమ్మో కలజోడ అనేవాళ్ళు కదా కానీ ఇప్పుడు అదే స్టైల్ అందరు పెట్టుకుంటున్నారు సో శ్రీ చూసారా మస్తు ఎంజాయ్ అనమాట ఆ షాప్ ఆయనకి మేనకోడలు ఉందంట త్రీ ఇయర్స్ అంట సో ఆయనకి చిన్నపిల్లలు అంటే బాగా ఇష్టం అంట సో మేమైతే గ్లాసెస్ వెతుక్కుంటూ వీడియోస్ తీసుకుంటుంటే ఆయన అయితే శ్రీని ఎత్తుకున్నారు చక్కగా సో ఈయనకి అనిపిస్తున్నారు కదా ఈయనే సో శ్రీ రెడీగా ఉన్నాడు ఇంకొంచెం నన్ను కనుక వదిలేస్తే నేను మళ్ళీ
తనకి తనే మంచం పట్టుకుని ఉంచుంటున్నాడు గోడలు పట్టుకుని ఉంచుంటున్నాడు అలాగా సో ఆ ఎదురుగుండా కళ్ళ జోళ్ళు అన్నీ షెల్ఫ్లో ఉంటాయి కదా సో అందుకని అలా చేస్తున్నాడు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను గ్లాసెస్ ఏమేమి తీసాను మీకు మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను చూడండి బల్లె అంటే బలే ఉన్నాయి నిజంగా సో బాగున్నాయి కదా ఫ్రేమ్స్ అన్ని ఇది వచ్చేసి విజన్ వాళ్ళు అనమాట సాల్ట్ లేక్ సెక్టర్ ఫైవ్లో ఉంది బార్బిక్యూ నేషన్ ఆపోజిట్లో సో ఎవరైనా కల్కటాలో కనుక లోకల్ పీపుల్ ఉంటే చెప్తున్నాను సో అది అయిపోయిన తర్వాత మార్కెట్కి వచ్చాము ఇది మామూలుగా వెస్ట్ బెంగాల్ చేత అవుతున్న వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్న మార్కెట్ అనమాట సో అన్నీ దొరుకుతాయి సో ఇక్కడైతే ఫిష్ కర్రీస్ అమ్ముతారు అనమాట ఫిష్కి సంబంధించిన కర్రీస్ అన్నీ ఇక్కడ దొరుకుతాయి మనం వెళ్ళి కర్రీ కొనుక్కోవడమే సో తర్వాత నా బ్లౌజ్ తీసుకోవడానికి వచ్చాము ఆరియన్ ఫ్యాషన్ ఇది నేను ఇక్కడ బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయించుకున్నాను అనమాట ఇది బొటిక్ కూడా సో శారీస్ చూపిస్తున్నారు ఏవో కొత్త మోడల్స్ వచ్చాయి చూడండి అని చెప్పేసి సో యాక్చువల్గా మేము మా అత్తయ్య గారి కోసం లైట్ వెయిట్ శారీ చూడాలి అని అనుకుంటున్నారు మా హస్బెండ్ ఎప్పటి నుంచో సో తీపిస్తూ తీపిస్తూ ఉండగా అన్నీ అట్లా అవి షూట్ చేసుకోనా అంటే చేసుకోండి అని చెప్పారనమాట సో ఆవిడ రీసెంట్గా పెట్టారు ఇక్కడ మా ఇంటికి చాలా దగ్గర బట్ మేము ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తామనమాట ఇది వచ్చేసి టెర్రికోటా జ్యువెలరీ అంటారు కదా సో ఇది కూడా ఆవిడ సెల్ చేస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రమోషన్ చేసుకోవడానికి కస్టమర్స్కి ఫ్రీగా కూడా ఇస్తుంటారంట సో నాకు కూడా ఒక ఒకటి ఇచ్చారు గిఫ్ట్ అది కూడా చూపిస్తాను నేను సో ఇవి చూసారా మన సైడ్ మామూలుగా హెవీ వర్క్ శారీస్ అంటారు కదా ఆ రెడ్ కలర్ది మనతో పోలిస్తే ఇక్కడ ప్రైసెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట మన సైడే ఇలాంటివి చాలా తక్కువకు దొరుకుతాయి శారీస్ సో ఇక్కడ పక్కన ఒకటి వర్క్ శారీ కనబడుతుంది కదా అది హ్యాండ్లూమ్ సో అలాంటి శారీ మా అత్తయ్య గారికి ఇప్పుడు తీసుకున్నాం మేము చూపిస్తాను నేను మీకు సో ఎంత డిజైనర్ కలెక్షన్ హ్యాండ్లూమ్ మనతో పోలిస్తే ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది శారీ కాన్సెప్ట్ అన్నది సో ఇది నా శారీ అవును ఆల్రెడీ మీరు చూసేసారు ఎక్కడో చూసినట్టుంది కదా అవును ఆల్రెడీ మీరు చూసేసారు ఈ శారీ సుచి పిక్ చేసింది నా కోసం సో తను చీరాల్లో తీసుకుందనమాట టిష్యూ పట్టు శారీ అంటారు కదా ఆ శారీ సో ఆల్రెడీ మీరు అందరూ చూస్తారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ చెప్పట్లేదు దీని గురించి ఇది వచ్చేసి త్రీ కే పడింది సో తను కొని నాకు ఇంకా బ్లౌజ్ బ్లౌజ్కి సంబంధించిన అన్ని వస్తువులు కూడా తను నాకు పంపించింది అనమాట సో ఇది బ్లౌజ్ యాక్చువల్గా నేను డ్రాప్ నెక్ పెట్టించుకుందామని వెళ్ళాను వాళ్ళ బొటిక్కి వాళ్ళు చెప్పారు మ్యామ్ మీరు సన్నగా ఉంటారు కదా డ్రాప్ అంత బాగోదు ఇట్లా ట్రై చేయండి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సో బ్యాక్ అంతా ఇట్లా ఓపెన్ వస్తుంది ఫ్రంట్ వచ్చేసి కొంచెం మ్యాండ్లిన్ కాలర్ లాగా వస్తుంది అనమాట చైనీస్ కాలర్ అంటారు కదా సో అట్లాగ వస్తుంది బ్లౌజు సో ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ బ్లౌజ్ కన్నా బెనరస్ బ్లౌజ్ అయితే బాగుంటుంది దీని మీద అని చెప్పేసి కానీ ఆవిడ దగ్గర మెటీరియల్ లేదు కలకటాలో ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియలేదు అనమాట సో అందుకే ఆవిడ చెప్పింది ఈసారి మీరు బెనరస్ బ్లౌజ్ ఒకటి తీసుకురండి నేను మంచిగా డిజైన్ చేసి పెడతాను అని చెప్పింది సో ఇది బ్లౌజ్ రెడీ అయిపోయింది ఇది శారీ వచ్చేసి తిరుపతిలో శ్రీకి ఇప్పుడు తిరుపతి వెళ్తున్నాం కదా సో తిరుపతిలో కట్టుకోవడానికి అనమాట ఇది నా శారీ వచ్చేసి సో దీని లోపల ఇట్లా బుటాస్ లాగా అట్లా వచ్చాయన్నమాట క్యామ్ సరిగ్గా క్యాప్చర్ చేయట్లేదు కానీ బాగా మెరుపుంది అనమాట చాలా అంటే చాలా మెరుపుంది యాక్చువల్గా చాలా బాగుంది సో ఇదే కాంబినేషన్తో ఇంకా వాళ్ళ నాన్న ఫ్రీ కూడా బట్టలు తీసుకున్నారు యాక్చువల్గా ఇది చెప్పాను కదా ఆవిడ నాకు ఫ్రీ ఇచ్చారనమాట ఇది నెక్ పీస్ అట్లా ఆవిడ దగ్గర స్టిచ్ చేయించుకున్న బట్టలు కొన్న ఏదో ఒకటి ఫ్రీ ఐటమ్ ఇస్తారంట సో అది ఇచ్చారు నాకు దాని మీద రాస్తుంది దాని వర్త్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ రాస్తుంది సో హ్యాండ్లూమ్ వర్క్ శారీ అని చెప్పాను కదా సో ఇది తీసుకున్నాం మా అత్తయ్య గారి కోసం ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్మేడ్ వర్క్ అనమాట చాలా రోజుల క్రితం మేబీ మనం చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఈ శారీస్ యాక్చువల్గా ఆంధ్రాలో వచ్చేవి నాకు గుర్తున్నాయి ఆంధ్రాలో వచ్చేవి అని సో ఇక్కడ మళ్ళీ అదే ట్రెండ్ రన్ అవుతున్నట్టుంది సో ఇదైతే చాలా వెయిట్లెస్ ఉంది 
ఆవిడ కాటన్ అని చెప్తున్నారు కానీ నాకు ఎందుకు ఆఫ్ పట్టులాగా అనిపించింది మా అత్తయ్య గారు ఎక్కువ లైట్ వెయిట్ శారీస్ కట్టుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు మళ్ళీ బోర్డర్ ఎక్కువ ఉండే ఉంటే ఆవిడ కట్టుకోరు అనమాట చాలా చిన్న బోర్డర్ అడుగుతూ ఉంటారు సో అంజన్కి ఇది బాగా నచ్చేసింది వాళ్ళ అమ్మకి గ్రీన్ అంటే బాగా ఇష్టం అనమాట సో ఇది బాగా కట్టుకుంటారు తనకి నచ్చుతుంది అని చెప్పేసి ఇది తీసుకున్నారు సో వాళ్ళ అమ్మ కోసం మత్తయ్య గారు కూడా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే లైట్ వెయిట్ శారీస్ ఆవిడ బాగా లైక్ చేస్తారు సో ఇది కూడా ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి చూసారా ఆవిడ ట్యాగ్ ఎట్లా ఏంచిందో సో వాట్సాప్లో మనం కనుక ఆవిడ విండో ఓపెన్ చేసి ఎట్లా వస్తుంది రియాన్ ఫ్యాషన్స్ అని సో అట్లా వచ్చిందనమాట సో ఆవిడ సర్వీస్ గురించి అంతా రాసి ఇట్లా ట్యాగ్ పెట్టున్నారు సో ఈ క్యాన్సెప్ట్ అంటే భలే అంటే భలే ఉంది కాన్సెప్ట్ సో ఇంటికి వచ్చేసాం ఇంకా నేను రైస్ కూడా కడిగి పెట్టేశాను ఇంకా తినేసి పడుకోవటమే ఇది ఈరోజు వ్లాగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వాయిస్ ఓవర్లో ఏమైనా రాంగ్స్ ఉంటే సారీ బాయ్ థ్యాంక్ సో మచ